ma buonasera, buonasera, buonasera alla nostra Sara Cairati, giusto Sara? Esatto, buonasera a tutti. E vado a salutare a tutti i nostri amici da casa e vado a salutare tutti i gruppi che mi permettono di entrare con la mia Andrea TV. Il nostro sport a 360 gradi. Per chi non l'avrebbe ancora fatto vada su YouTube, si scriva Andrea TV, è a gratis e facciamo volare l'informazione dei nostri sport che non c'è. Ringrazio i miei sponsor che senza di loro non posso andare in onda e adesso ci siamo. Eh, ciao Sara, bene arrivata. Ciao, grazie. Eh, dove nuoti e da quanti anni nuoti? Io nuoto nella piscina comunale di Magenta, nuoto, faccio i corsi da quando ho 4 anni e sono entrata in agonistica quando ne avevo all'incirca 6. Però, bene, e... ma e i risultati? Che senso i risultati? Cioè, nel senso, eh, i risultati eh, che sono venuti fuori, eh, eh, hai vinto, hai provato a vincere, eh, in, che, in che gare hai vinto? Sì, io, io, vin io ho vinto prevalentemente sulle gare a stile libero e a dorso, sui 50 oppure sui 100 metri. Eh, sono due, diciamo, son due stili quelli più, più faticosi, no? più tirati. Non, non sempre, poi dipende dalla persona. Per me uno degli stili più complicati, più tirati, resta il delfino, la farfalla, comunque ah. poi dipende dall'atleta. Certo, e voglio dire, l'ultimo successo, sei, sei arrivata terza nel regionale di Torino, no? se, se, non, se non vado errato. Era un nazionale dove io insieme ad altri ragazzi rappresentavamo la regione della Lombardia. Ah, certo. E, ma com'è? È, Com'è andata? Era dura? O hai trovato cioè era diciamo una nuotata facile ecco come come dite voi no facile non è stato eravamo pochi atleti nel, a fare quella gara a fare il cento dorso però comunque non è stato facile anzi è stato molto impegnativo certo e voglio dire ma ehm, parliamo un attimo degli allenamenti voi che allenamenti fate sì. tanto per far capire alla gente da casa ecco perché noi siamo abituati cioè io sono abituato che se vado in piscina mi butto dentro faccio due bracciate dopo io sono già morto però c'è gente che magari non so come viene strutturato un allenamento in vasca, in piscina, ecco. Ci racconti le sfaccettature di quello sport qua, ecco. Beh, allora, il nostro allenamento inizia verso le 4 meno un quarto con una fase di riscaldamento fuori dall'acqua dove facciamo addominali, piegamenti, e anche il sollevamento, cioè non proprio sollevamento pesi, semplicemente per riscaldarci usiamo dei pesi. Poi quando entriamo in acqua facciamo anche in acqua riscaldamento, eseguiamo degli esercizi di coordinazione e poi iniziamo con le fasi centrali dove nuotiamo per la resistenza, infatti dove noi facciamo per esempio lavorando sui 100 metri alternando magari un 100 a stile libero a un 100 come si vuole, che può essere un 100 dorso, un 100 rana o un 100 misto. E, e 100 dorso, 100 rana, 100 misto, alla fine, 
alla fine della fiera praticamente tu quante vasche fai in allenamento? Beh, in allenamento si fanno molte vasche, tutto dipende dall'allenamento del giorno che vengono anche strutturati in base anche al semplice giorno, per esempio il lunedì noi tendiamo a fare molte più vasche rispetto al venerdì, soprattutto se poi il venerdì abbiamo, soprattutto se poi la domenica noi abbiamo una gara e di conseguenza siamo anche più stanchi. Ho capito, però su per giù ci sono lì 50-60 vasche al lunedì. Anche di più, a volte ah. anche di più, sì. E come viene a casa? Distrutta. Ormai... Nemmeno un... tanto, poi ci prendi la mano. Ah. No, no, certo. Hai ragione perché eh, quando correvo in bicicletta si andava fuori con le 3-4 ore. Sai, all'inizio, però dopo, giustamente, quando prendi il callo, eh, però è tosta. Ma eh, volevo dire, ma te, tanto per fare una, un esempio, no? quante gare hai vinto finora che ti ricordi e quella più bella che ti ricordi? Adesso io ti ho messo, messo il dito nella piaga. Allora. Eh. eh sì, allora io faccio molte gare ogni anno e dire quante ne ho vinte beh, mi sembra quasi impossibile. Ah, Dico molte vin... gare. Ma... Ah, sei una vincente allora, cioè, da quello che ho capito. Sì, spesso, sì, ah. spesso torno a casa vittoriosa. Eh. Ah, bene, fa piacere, brava. Grazie. Mentre penso che una delle gare più belle sia stata appunto quella di Torino, dove ho potuto vivere un'avventura un che non è stata con i miei compagni di squadra, con quelli che vedo tutti i giorni, ogni allenamento, ma è stata con persone nuove e ho avuto anche l'opportunità di fare amicizia con tante altre persone. Ah, è bello, dai. Bella soddisfazione, no? Ma voglio... Sì, sì, una grandissima soddisfazione. Ma eh, voglio dire, ma perché io sono, non, so, cioè, non, non ho capito bene, tu praticamente adesso sei nel, eh, per farmi capire, allievi, giovanissimi, cioè categoria? Es Esordienti A. A2. Ah, esordienti A2. Poi dopo un altro anno passi alla... Ai ragazzi, i ragazzi 1. Ai ragazzi 1. E lì è dura, eh. Sai che è dura, eh. Cioè, più vai sì, su... Sì, semplicemente anche perché... Sono... Esatto, più si cresce con l'età, più le cose diventano faticose... E quando si è un ragazzi uno o al primo anno di qualsiasi categoria si gareggia sempre con persone che hanno un anno in più di te anche, quindi diventa più faticoso. Certo, ma c'è qualcuno che sai te o è passato, cioè ha fatto il salto di qualità? Cioè che conosci magari è più grande, ecco. Un salto di qualità... Cioè, il salto, mm. il salto in qualità cioè, vuol quale dire in che sono venuti giù a vederlo e adesso magari, non so, nuota della DDS e può far parte anche delle nazionali, ecco. Allora, una ragazza... Ragazza, mi pare che una ragazza più grande abbia fatto questo qualche anno fa, però adesso è ritornata al Magenta, non so il motivo di questa cosa, non so il motivo per cui lei si è tornata indietro al Magenta, ah. però è semplicemente ritornata, non so se era la DDS, però era una squadra fin della federazione, ah, però eh è sì. tornata indietro. 
e no, lì, lì, eh, cioè, lì praticamente dopo vai, cioè quando vai in quelle squadre lì, cioè capito, è come, che ne so, per fare un'ipotesi ai nostri ascoltatori a casa, parliamo del calcio, lei adesso gioca nel Magenta e come la Juventus viene a prenderla e la porta là, la prova, poi se gli va bene come talento la tiene, se no penso che ritorni a casa, giusto? Come un paragone che ho fatto per spiegare yeah. agli amici da casa, ok? Bene, sì. dai, e, e niente, e volevo dire, e come alimentazione, come potete mangiare tutto o avete un'alimentazione da stare dietro, ecco? No, noi possiamo mangiare tutto quello che vogliamo, anche perché appunto non essendo fin in federazione italiana non è uno dei problemi che affliggono gli allenatori, quindi noi ragazzi possiamo mangiare tutto quello che vogliamo, naturalmente anche stando nei nostri limiti. Certo, ma per farmi capire a me che sono non, non ne capisco niente di quello sport qua, no? Ma tu eh, prima della gara, cioè, cosa mangi, ecco? Preferibilmente, magari tu, allora, non so, prima gare... della gara... Voi gareggiate anche alla mattina o solo al pomeriggio, solo alla mattina? Non so, perché non so com'è. Noi gareggiamo soltanto la mattina se sono gare regionali, mentre se sono nazionali possiamo gareggiare sia la mattina che il pomeriggio, dipende comunque dall'orario della gara. Ah. E praticamente nazionali potete andare... Cioè, siete in giro, no? Come, che ne so... Torino, a quelle, quelle città qua, no? girate per l'Italia. Sì, noi abbiamo fatto nazionali a Torino, a Riccione e a Lignano Sabbiadoro, per ora. Ah, e com'è andata? Da parte tua com'è allora, andata? Allora, quelli di Torino che sono stati lì. Sono andati molto bene, e mentre quelli di Riccione, dato il Covid, è due anni che non li facciamo e quindi sarebbe anche difficile dir dirvi come è andata appunto la gara del nazionale. Mentre i nazionali di Lignano Sabbia d'Oro, per gli esordienti piccoli, cioè per i più piccoli, che sono gli esordienti C e gli esordienti B, non vengono fatti. Infatti io prima di quest'anno che farò un, eh, il nazionale di Lignano Sabbia d'Oro il 25, 26, 27, 28 e 29 maggio non ne ho mai fatti, quindi non ah, so una se una settimana quasi. Una settimana di grande nuovo. Sì, sono cinque giorni. Sì, esatto. E, pratica e praticamente tu gareggi tutti i giorni? No. Abbiamo dei giorni, il primo giorno, il 25, si, si usa praticamente solo per andare a vedere la piscina, l'hotel, per sistemare le cose, le gare in soggiorno e tutto dipende sempre dagli stili e da se tu atleta riesci a qualificarti per le finali, perché in, in quel nazionale vengono fatte semifinali e finali. Ma eh, volevo dire, Sara, quanti siete che andate a far le gare quanti in squadra quanti siete in tutto tra mas cioè, tra femminucce e maschietti ecco nella mia categoria degli adorienti a mi pare che siamo 20 21 ragazzi e siamo sempre 20 21 Naturalmente se quella persona non può venire alla gara non la fa, è scelta dell'atleta se farla o no la gara. Ah. ah, mi giunge nuova, non, non sapevo questo. Ah, lui può scegliere se fare quella gara lì o magari, che ne so, la settimana dopo c'è, che ne so, a Milano, vuole andare a Milano, la fa a Milano e non va qua. Semplicemente o può anche farle tutte. Questo dipende ah. se l'atleta riesce a resistere a questi 
Ma perché quante, queste cose. Scusami, quante gare ave, avete in un anno? Cioè avete un, un calendario? Sì, natura, cioè, le gare ogni tanto vengono anche fatte saltare o vengono fatte slittare in, un al, in altri giorni, però in genere abbiamo due o tre gare al mese, domeniche di gare in genere sono due o tre al mese e in ogni domenica gli atleti fanno due o tre gare. Ah, ok. Mamma mia. Ma... E invece eh, quante ragazze siete del tuo gruppo esordienti lì? Siamo circa 12-13 ragazze. Certo. E i maschietti come vanno? I maschietti vanno tutti, vanno tutti molto bene, sono mi pare 7-8, però si vede che hanno tanta voglia di, di nuotare, gli piace anche farlo come piace a tutti, quelli che sono nella mia squadra a tutti piace, a tutti tengono questa costanza che magari anche nei, nei ragazzi più piccoli come noi è, è strano vederla ogni tanto. Certo. Ma voglio dire, ma quando è che siete partiti voi quest'anno a nuotare, a, far, a nuotare, scusa, a far le gare da subito o avete, che ne so, da gennaio e finiscono a dicembre, ecco, per, per intenderci? No, l'anno di nuoto è iniziato a settembre, le prime gare le abbiamo avute a fine ottobre, inizio novembre ah, e poi vanno avanti fino a giugno le gare. L'ultima gara è quella del Nazionale di Riccione che si tiene dal 16 al 19 giugno. Ah. E poi questa eh, conclude l'annata, diciamo. E poi dopo? Riposo? Dopo riposo e poi si torna a nuotare agli inizi di settembre, in genere intorno al 3 o 4 settembre. Cioè, ma riposo eh, nel senso, Sara, che tu stacchi, non nuoti, o vai lo stesso a nuotare per i fatti tuoi, tranquilla, tanto per avere un, un contatto ancora con l'acqua, ecco? No, certo, io come tanti altri andiamo a nuotare, se non in piscina, comunque anche quando andiamo al mare tendiamo a nuotare molto, però non, non ci si ferma mai completamente dal nuoto l'estate. Magari ci si organizza anche in due o tre o quattro ragazzi, si va in piscina anche solo a fare quelle quattro vasche e poi divertirsi un po' tutti insieme. Certo, certo. E adesso praticamente eh, diciamo che allora da, da adesso a giugno queste gare qua sono le più toste. Beh sì, abbastanza. Sono state molto impegnative anche le gare che ci sono state da novembre fino all'ultima gara che è stata quella di Biella della settimana scorsa che si è tenuta il 19. E lì cosa hai fatto? Che sono state quattro gare. Sono state quattro gare per la CSI, che è questa. Questo, raggruppo, questo gruppo di gare che vengono fatte per trovare gli atleti migliori di ogni regione che poi vengono qualificati ai nazionali di Lignano. Ah. Ma eh, lì com'è andata? Come sei andata te? Sono andate... Sono state gare che mi sono andate molto bene... Sono state gare che ho fatto prevalentemente sui 50 metri, ma mi è capitato di farne anche due o tre sui 100. Sono comunque andate tutte bene, infatti sono riuscita a qualificarmi insieme a tanti altri ragazzi della mia squadra. Ah, brava. E, e qualificazioni cosa vuol dire? Nel senso che adesso tu devi... 
Devi fare le finali anche lì? No, le qualificazioni servono per trovare questo gruppo di atleti. Noi gareggeremo per il Piemonte perché la, il Magenta ha deciso di unirsi al circuito del Piemonte perché il circuito della Lombardia si, tar- si sarebbe tenuto troppo lontano dalla piscina di Magenta per non far spostare gli atleti così tanto. Hanno deciso di fare il circuito piemontese che erano tutte gare di Biella o di Novara. Ah, e noi atleti certo. che facciamo appunto questo, questo nazionale veniamo qui presi tra tutti quelli che gareggiano e poi andremo a Lignano e faremo qualificazioni anche lì per vedere i più, gli otto più bravi di ogni specialità, di ogni categoria che poi andranno a fare le finali dove si terranno i primi, secondi e terzi posti. Ma... Eh, nel passato tu hai fatto, eri dentro a questi otto qua o per il momento non hai provato? Mi è capitato, ma ero piccolissima, avevo sei anni, sono entrata in questi otto, in tutte le tre gare che avevo fatto e avevo fatto un 50 stile, il 50 dorso e il 50 rana. Nel 50 stile eh, ero arrivata a terza, mentre nel 50 dorso quarta e nel 50 rana ottava, ma in tutte queste gare sono riuscita comunque a qualificarmi tra i primi otto migliori a fare le finali. Bravissima. Chapeau, complimenti. Ah. Sara, complimenti. E adesso eh, il tuo sogno del cassetto qual è? diciamo del nuoto cosa, cosa vorresti ecco io lo so che lo sai perché sei già lì e pronta a dir- dirlo dimmi Beh, penso che uno dei sogni che ho è di riuscire a battere un, un record che sia un record societario che è un record appunto della nostra piscina Comunque sono stata lì a battere tanti record societari, ma che alla fine non sono riuscita a battere anche per pochi centesimi, come mi è capitato quando ero zero di B2, che ero a 12 centesimi dal record societario, poi il Covid ha fatto sì che le piscine chiudessero e non sono mai riuscita a poter raggiungere questo record e adesso ci voglio riprovare, infatti voglio provare a battere il record sul centro d'orso. Il tuo, il tuo, diciamo, il tuo tempo dei centro d'orso qual è? Mi ricordo sul 100 d'orso eh, è 1, 20 e 40 centesimi, mentre il record societario è 1, 19 e 90, quindi diciamo sono lì, quindi voglio batterlo, voglio riuscirci, infatti tengo questi du- questo mese che mi rimane prima di Lignano per prepararmi al meglio e riuscire a farlo. Però... Eh, ragazzi, capito come ragionano loro, <ride> cioè eh, giustamente chi vuole, chi vuole ottenere sacrifici deve fare, o no Sara? O sì. sbaglio? Eh. E tu quando no, arrivi... Sbaglia, ragione. E tu quando arrivi a quella, diciamo, battere quel record qua societario... Sei contenta, ecco. È una soddisfazione per se stessi, perché i tuoi impegni vengono proprio ripagati in una maniera gigantesca. Ma voglio dire, e chi è che l'ha fatto quel record lì, non lo sai? O sai chi è che l'ha fatto? È una... Non la conosco, è una ragazza che ha notato al Magenta tanto tempo fa questo record, infatti non viene battuto da nove anni, voglio mm. provarci io. Ah, da nove anni, è tanto, eh. E ci ha picchiato dentro un bel record lì però, eh. Perché eh sì. eh, non batterlo per nove anni eh, non è così facile, eh. Però tu sei lì a... Ah, quasi, quasi ci siamo, ecco. Diciamo tre, ba- tre bracciate. Anche più o meno sì eh, anche quattro eh, sì. 
No, però vedrai che allora, allora se, eh, se è il tuo sogno, vedrai che ce la farai. Ecco, noi faremo il tifo per te perché devi assolutamente guagliare quel record qua e, e poi fare altre gare belle ecco lo so che adesso andando avanti è sempre di più difficile eh? perché alla fine si sa in tutte le categorie in tutti gli sport che quando passi di eh, livello cioè nel senso degli esordienti andare agli allievi all'under in uh, elite cioè, adesso io ti ho fatto il calcolo diciamo del ciclismo no? però più vai su più la cosa si fa tosta Beh, lo sai anche te come fatti tu penso che hai notato dal passaggio di prima adesso Eh, anche, anche, anche come concorrenti no? diciamo che sono più, più veloci più, perché magari all'inizio sì ce n'è qualcuna che però adesso che vai su nuotano tutti forte <ride> eh sì eh, il, il problema è quello <ride> Bene, dai, e... e niente, allora, e... praticamente adesso ti auguro di vincere anche, ancora, e vinci di più a stile o a, a dorso? In realtà vinco tanto in entrambe, in ogni gara io porto sempre una gara a stile libero e una gara d'orso. L'ultima gara che è del 19 a Biella, in cui ho fatto un 50 d'orso e un 100 stile, ho portato a casa due medaglie, ho portato a casa l'oro nel 50 d'orso e l'argento nel 100 stile. Chapeau. Ma voglio dire, e invece con le staffette le fate? Le staffette 4? Sì, allora... Sì, le staffette a 4, che sono le più comuni, si fanno spesso e noi non abbiamo mai fatto quest'anno una staffetta 4x50 tutta femminile al magenta, ma ci è capitato di fare una, una mi staffetta che sono due ragazze e due ragazzi, in cui siamo arrivati terzi. Ah, però, bravi. E, e invece lì eh, al femminile, cioè tutte e quattro femminucce, non la, per il momento non le ancora avete provate o non avete trovato proprio l'organizzazione che le fa, ecco. Allora, al Magenta nella nostra società non ne abbiamo fatte perché nessuna gara in cui siamo andati portava una staffetta 4x50 tutta femminile o tutta maschile. Mentre a Torino avevamo fatto questa staffetta, ma non, non eravamo tutte ragazze del Magenta, del Magenta c'ero solo io e siamo arrivate in quinte. Eh, ma è, è un peccato, cioè nel senso che non facciano le staffette prevalentemente sia femminile che maschile, perché cioè, vedo che professionisti è... Cioè, è è una quotidianità, no? Nel senso, è come nuotare a stile, a rana. Cioè, il bello è quello della staffetta, no? Non riesco a capire perché c'è cioè, anche la staffetta sì. mista, no? Però, sai, l'occhio vuole anche la sua parte, nel senso che eh, vedere quattro ragazzi che fanno la staffetta o quattro ragazzi che fanno la staffetta si giocano tra maschi è... Eh, è tanta roba, come dicono i giovani del giorno d'oggi, no? O sbaglio? Sì, è molto bello. Eh, eh, io non riesco a capire il perché anche qua c'è sempre un qualcosa nello sport che non... Ma, non lo so. Vedo perché in tutti, diciamo, in tutti gli sport... Vedo che c'è sempre qualcosa che non deve andare come deve andare, o c'è qualche inciampo, 
o no, non l'ha ancora fatta, o no, non hanno ancora accettato di... Un peccato. Cioè, nel senso, tu vedi eh, i professionisti che fanno tutto, no? Adesso parliamo del nostro caso che è il nuoto, eh, però non avere una staffetta tutta femminile o tutta maschile, cioè, secondo me vai anche a rovinare un palcoscenico eh, importante no? che eh, praticamente eh, certi atleti magari da soli non ce la fanno a eh, vincere o arrivare sul podio con la staffetta ce la fanno tanti professionisti se tu ricordi adesso non lo so se eri se eri piccola o ti abbiano detto che praticamente c'erano dei anche, anche stranieri c'era gente che non, a, non arrivava mai sul podio però quando arrivavano con la staffetta arrivavano sul podio magari anche primi perché eh, diciamo che la staffetta ti dà quella si può chiamare adrenalina che magari eh, a quello che va dentro in vasca è talmente che gli danno quello stimolo che per non fare brutta figura va a mille per cercare di portare a casa il risultato ecco o no o sbaglio Sara sì è corretto infatti si vede che nelle staffette ogni, ogni persona mette tutto quello che ha anche per semplicemente riuscire a rendere felice tutta la, tutta la staffetta, tutta la sua squadra e fare comunque un, una bella impressione sugli altri, su tutti quelli che li guardano, facendo di dire, ah sì, quella, la staffetta di quella squadra è proprio una bella staffetta. Certo, e è buona, dai. E... Tu mi hai detto tutto, quello che si poteva dire per oggi, poi dopo la prossima volta vediamo di eh, saperne di più di queste gare che vai a fare. Ci dai i risultati e tutto. Com'è andata? Sei battuto quel record che dici della società. Speriamo di sì. Facciamo il tifo tutti per te. E, e buona, dai. Sono stato contento di averti in... nella mia trasmissione. Spero che si continuerà ad andare avanti, a, a portare il nuoto nella mia trasmissione perché è uno sport bello che a me piace. E poi chissà mai se magari fai il salto di qualità che ti chiamano alla DDS. Eh, lì, lì Sara se vai dentro lì ti vengo a vedere. <ride> lì, è <proprio> to <ride> lì è proprio tosta ragazzi. Però eh, 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 se hai tutte le caratteristiche per entrare, per notare della fin con gente, eh, tanta roba, ecco. E poi tanta soddisfazione. L'importante è che si va bene a scuola. Perché prima c'è il dovere e poi c'è il piacere, lo sai. Eh sì. Poi dopo tutto viene da sé, ecco, però l'importante è non trascurare la scuola, ecco, perché so che il nuoto impegna, adesso io non so quante ore fai te di allenamento, io so che mio nipote eh, nuotava con il bordisso a Biategrasso e lui faceva tante ore di nuoto. Eh, però sai eh, il nuoto ti tira via eh, tante ore anche di scuola ecco poi giustamente più vai su e più più è difficile ecco e buona dai ti, ti, va, ti lascio perché so che domani mattina vai a scuola giusto ti devi alzare presto eh, sì. bisogna riposare perché eh, domani c'è scuola. Allora, grazie di essere stato nella mia Andrea TV per far conoscere quel bellissimo sport ai nostri amici da casa, non solo loro e anche a me, perché io il nuoto lo pratico così, però 
sì, mi piace perché vedo anche i professionisti, perché sono sempre stato patito di nuoto, ecco, è un bel sport da coltivare, da andare avanti, da... è buona. E vabbè, ti saluto, tu stai lì, non, non mi scappare che fissiamo il prossimo appuntamento. Io vado a salutare tutti gli amici da casa che sono stati con noi questa sera e sono stati tanti e vi ringrazio ancora una volta. Vado a salutare i miei gruppi che mi danno l'opportunità di entrare con la mia Andrea TV, il nostro sport a 360 gradi. E poi vi ricordo, iscrivetevi sul mio canale di YouTube e vedete i, i grandi talenti come Sara, eccetera, eccetera, sul mio programma di YouTube Andrea Trattino Basso TV. Con questo io chiudo. Grazie di essere stati con noi vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle 9 cambiamo totalmente sport andiamo sul calcio di corbetta perché c'è il, il, eh, il dirigente sportivo del corbetta il direttore sportivo più che dirigente domani alle 21 vi raccomando sempre sulla mia andrea tv con questo vi do la buonanotte e ci vediamo domani. Ciao a tutti, un saluto da Bobo. Ciao.